तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू द सेशन इस सेशन में हम क्रोमेटोग्राफी से जुड़ी कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं यानी इस सेशन का एजेंडा ये होगा कि हम क्रोमेटोग्राफी में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको शॉर्ट में समझ लें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं तो लेट्स बिगिन So we are going to talk about chromatography. अब ये जो term है chromatography, it is made up of two terms. That is chrome. Chrome का मतलब होता है color. और ग्राफी मतलब पेपर तो यू कैन से दैट इज द सेपरेशन ऑफ कलर्स ऑन अ पेपर ठीक है जब पहली बार इसे डेवलप किया गया था इसे यूज किया गया था फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मिखेल स्वेस्ट दैट आई एम सेइंग साइंटिस्ट यू कैन से बॉटनिस्ट एक बॉटनिस्ट हुए उनका नाम है एल ये रशियन बॉटनिस्ट है तो उन्होंने क्या किया एक प्लांट लिया ठीक है प्लांट की लीफ को क्रश किया अब देखो प्लांट की लीफ हमें दिखती है ग्रीन क्योंकि वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करती है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर कोई और पिगमेंट नहीं हो सकता तो प्लांट लीफ के अंदर क्लोरोफिल ए भी है क्लोरोफिल बी भी है कैरिटिनोइड्स हैं जैंथोफिल्स हैं और भी कई सारे पिगमेंट्स हैं ठीक है तो दे है ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट कलर तो लीफ को उन्होंने मोटार पेस्टल में क्रश किया उसके बाद एक फिल्टर पेपर के ऊपर उन्होंने उसे अप्लाई किया है ना आपने भी स्कूल में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा जहाँ पर आप एक वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर क्रश लीव का सैम्पल अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फाइन ग्लास ट्यूब जिसे आप कैपिलरी कहते हैं अप्लाई किया है ना ड्राई होने दिया फिर थोड़ी देर बाद वापस से सैंपल अप्लाई किया फिर से ड्राई होने दिया फिर से अप्लाई किया आप तब तक करते हैं जब तक एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में सैंपल आपने अप्लाई ना कर दिया हो पेपर के ऊपर पर अब ये देखो सैंपल अपने आप तो मूव नहीं कर सकता पेपर के ऊपर है ना बिकॉज अब वो ड्राई हो चुका है तो मूव करवाना है तो इसका मतलब है हमें किसी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर इसे डिजोल्व करवाना होगा तभी ये मूव कर पाएगा ठीक है तो हम क्या करते हैं इस तरीके का एक पेपर होता है इस पेपर पे हम मार्क कर लेते हैं कि हमें सैंपल कहाँ पे अप्लाई करना है जैसे कि मैंने सैंपल को यहाँ पे अप्लाई किया ठीक है अब इसे एक ग्लास जार में प्लेस कर दीजिए इस पेपर को सस्पेंडेड ठीक है और ऊपर से से कवर कर दीजिए इस तरीके से आपने कवर कर दिया ना नीचे में आपने कोई सॉल्वेंट फिल करके रखा है ना इट कुड बी या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपने यहाँ पे एसिटोन को फिल करके रखा है अब क्या होगा ये पेपर डिप हो गया अब धीरे धीरे ये जो एसिटोन है ठीक है इस पेपर के ऊपर क्लाइम करना शुरू करेगा वाया कैपिलर रिएक्शन ये ऊपर की तरफ मूव करेगा जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा मैं लेस तक ही यहाँ तक पहुँच गया यहाँ तक पहुँच गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सैंपल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूबिलिटी टूवर्ड्स एसिटोन कुछ ज़्यादा पोलर हैं कुछ कम पोलर हैं तो डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी कुछ इस फेस को ज्यादा ही पसंद करते हैं ये जो एस्टोन है इसको कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं और कुछ कम पसंद कर रहे हैं जो कम पसंद करेंगे वो पीछे रह जाएंगे है ना और जो ज्यादा पसंद करेंगे वो कोशिश करेंगे कि जहां पे भी आपका एस्टोन जा रहा है उसके साथ जाए तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये जो सॉल्वेंट है जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो पेपर का प्लेटफॉर्म है ठीक है इसके ऊपर मूव कर रही है तो ये क्या करिए मोबिलाइज है ना मोबिलाइज कर रही है आपके एनलाइट्स को तो इसे कहा जाता है मोबाइल फेस दिस इज माई
मोबाइल पे ठीक है अच्छा वहीं पे ये जो पेपर है इट इज मेड अप ऑफ सेलोस सेलोस इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ठीक है और ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है पोलार क्योंकि उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं तो ये जो पेपर है इट इज एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेज जिसके अगेंस्ट मोबाइल फेज मूव करता है ये है मेरा स्टेशनरी फेज आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड दिखने लगेंगे हो सकता है कोई रेड कलर का बैंड दिखने लगे तरीके का हो सकता है कोई और कलर का बैंड दिखने लगे हो सकता है आपको किसी और कलर का भी बैंड दिखने लगे अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कलर का सेपरेशन हो गया है ठीक है तो कलर है सेपरेटेड तो ये जो टेक्निक थी इसे सबसे पहले यूज किया गया था फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी पर आज की क्रोमेटोग्राफी इतनी एडवांस्ड है कि इसे हम यूज कर सकते हैं तो एज टू सेपरेट नॉन कलर्ड मॉलिक्यूल्स के लिए उनकी हम एनालिसिस भी कर सकते हैं ठीक है इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक इवन इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसे यूज करते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स को हम प्यूरिफाई कर सके और उनकी जो वैल्यू है कमर्शियल वैल्यू है उसे इंक्रीज कर सके तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करा सकते हैं जैसे कि यहां पे लिख देता हूं मैं और तो कुछ मेन टेक्निक्स हैं उनके बारे में लिख रहा हूं और सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एक तो है क्रोमेटोग्राफी जो बहुत ही वर्सेटाइल टेक्निक है अगर आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस बात का डिफरेंस है और उसे आप एक्सप्लॉयट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी में ताकि आप उन दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करा सके फिर आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करा सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ चार्ज मॉलिक्यूल ही सेपरेट हो सकते हैं जो चार्ज होंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड में दे विल फील द फोर्स और वो मूव करेंगे या तो पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ या तो नेगेटिव टर्मिनस की तरफ तो दूसरा हो गया इलेक्ट्रो फोरेसिस तो फोरेसिस और तीसरी हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन में हम गोल गोल घुमाते हैं ऑब्जेक्ट को अराउंड सेंट्रल एक्सिस और ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगता है ठीक है तो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट उनके ऊपर डिफरेंट फोर्स लगेगा एंड दस दे विल शो डिफरेंट सेडिमेंटेशन रेट ठीक है तो क्रोमेटोग्राफी इनमें से सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल टेक्निक है ठीक है तो क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन किस किस बातों पर डिपेंड कर सकता है ठीक है तो सेपरेशन इन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इन क्रोमेटोग्राफी इट कैन बी बेस्ड ऑन साइज So it can be based on size. Size की basis पे separation हो सकता है फिर charge की basis पे separation हो सकता है that is isoelectric point. ठीक है इसके अलावा it could be based on hydrophobicity. हाइड्रोफोबिसिटी मतलब कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है उसके बेसिस पे और इट कुड बी बेस्ड ऑन यू कैन से अफिनिटी जो बायोमोलिक्यूल्स यानी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें जो देखी जाती है अफिनिटी उसके बेसिस पे हो सकता है ठीक है और भी कई सारे फैक्टर्स हैं ये तो टू नेम ऑफ यू ऐसे कुछ हो गए तो 
एडजॉपन पार्टीशन ऐसे बहुत सारे हैं ना इसका मतलब है कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसके दो कंपोनेंट्स हैं तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं देते हैं ये दो कंपोनेंट्स हैं एक है स्टेशनरी फेस एक है फेस और दूसरा है मोबाइल फेस एक होता है स्टेशनरी फेस और दूसरा होता है मोबाइल फेस अब देखो जो स्टेशनरी फेस है स्टेशनरी फेस इस You can say uh, it is generally solid in nature. ठीक है तो generally it is solid. पहला point आप ये लिख सकते हैं generally solid होता है तो स्टेशनरी फेस की तरफ क्या क्या यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर सेलोज ठीक है आप सेलोज का यूज कर सकते हैं यू कैन गो फॉर एलुमिना Can go for silica. इस तरीके से और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स है ठीक है तो देर आर मैनी मॉलिक्यूल जिसको आप स्टेशन फेज की तरह यूज कर सकते हैं जनरली ये सॉलिड होते हैं पर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशन फेज होता है वो एक थिक विस्कस लिक्विड होता है ठीक है ओके देन अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूं तो मोबाइल फेज इट इज जनरली लिक्विड का काम होता है ये स्टेशन फेस के ऊपर मूव करें जनरली लिक्विड होता है अगर कोई चीज स्टेशन फेस को पसंद करती है तो वो पीछे रह जाएगी है ना क्योंकि स्टेशन फेस मूव नहीं करता अगर कोई चीज मोबाइल फेस को इतना पसंद नहीं करती है स्टेशन फेस को पसंद करती है तो पीछे रह जाएगी है ना तो इसका काम क्या है स्टेशन फेस का E to or you can say to differentially partially क्यों लिखना to differentially जो molecule जितना चाहे जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो इतना retard होगा to differentially to differentially retard ये आप कह सकते हैं एनालाइज विच इज बेस्ड ऑन विच इज बेस्ड ऑन अपनिटी फॉर अपनिटी फॉर स्टेशनरी फेस Based on affinity for stationary phase. Okay. okay. So, ये बात है इसे note कर लीजिए To differentially retard analytes, which is based on affinity for stationary phase. Okay. Generally, हमने कहा mobile phase liquid होता है पर gas liquid chromatography में जो mobile phase होता है it is liquid in or not liquid. इट इज गैस इन नेचर स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है पर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इतना यूज नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम में क्योंकि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आप सैंपल को वोलेटलाइज करते हैं बहुत ज्यादा हीट देके वोलेटलाइज करेंगे ऐसे में क्या होगा सैंपल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बहुत ही कम यूसेज पाती है बायोलॉजिकल सिस्टम में इसलिए हम उसके बारे में बातें नहीं कर रहे अभी फिलहाल ठीक है ओके तो जनरली लिक्विड होता है ना अगर कोई चीज 
मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्ट करेगी तो आगे बढ़ जाएगी है ना इसका काम क्या है मोबाइल फेस का जनरल लिक्विड इसका काम है टू मूव ओवर स्टेशन फेस टू मूव ओवर स्टेशनरी फेस ठीक है स्टेशन फेस के ऊपर मूव करना दूसरा काम क्या है दूसरा काम है कि एंड टू डिफरेंशियली एंड टू डिफरेंशियली सॉलिबलाइज एंड टू डिफरेंशियली सॉलिबलाइज वेरियस एनालाइट्स and move them mobilize them across station phase move them across stationary phase ye kaam hai mobile phase ka theek hai to isko note kar lijiye ओके okay. यहाँ हो गया सबका नोट कर लिए सबने तो अब हम आगे बात करते हैं ठीक है ये हो गई बात अब देखो बेस्ड ऑन दिस स्टेशन फेस आपकी क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की हो सकती है तो बेस्ड ऑन दिस स्टेशन फेस के बेसिस पे आपकी क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की हो सकती है आइदर इट कुड बी शीट क्रोमेटोग्राफी या तो ये शीट क्रोमेटोग्राफी होगी या तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगी क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है शीट और कॉलम अब देखो शीट क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है यहां पे आप कोई पेपर या एल्यूमिनियम यानी मेटल शीट या ग्लास को यूज कर सकते हैं और अगर आपने कोई मेटल शीट या ग्लास शीट यूज की है उसके ऊपर आप स्टेशन फेस को कोट कर सकते हैं ना तो पोलर स्टेशन फेस ओके तो इन शीट क्रोमेटोग्राफी अगेन इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स वन इज अ सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसका एग्जांपल हमने देखा कुड बी आ पेपर क्रोमेटोग्राफी ठीक है यहाँ पे आप फेस की तरह यूज कर सकते हैं सेलो शीट को पेपर को ठीक है सच एस वॉटमैन फिल्टर पेपर एंड सो ऑन तो यहाँ पे इसका मतलब है कि स्टेशन फेस कैसा होगा पोलर नेचर का होगा क्योंकि सेलोज कैसा होता है पोलर होता है तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो नेचर होता है ना स्टेशन फेस का उसके कॉन्ट्रास्टिंग नेचर कोशिश करते हैं कि उसी कॉन्ट्रास्टिंग नेचर का मोबाइल फेस लें ठीक है तो यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप यूज कर रहे हैं सेलो शीट को अच्छा इसके अलावा देर कुड बी यूसेज ऑफ सम ग्लास प्लेट और मेटल शीट उसे कहा जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो स्टेशन फेस की तरह 
there can be metal or glass plate coated with coated with silica alumina charcoal activated charcoal etc So it could be something like this. अब अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए कॉलम क्रोमेटोग्राफी ठीक है यहां पे क्या होता है एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने स्पेरिकल रेजन को फिल करके रखा है यानी आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास एक जार हो तो जार के अंदर आपने मार्बल्स या कंचों को रखा हुआ है तो वैसे ही कुछ है सो देर इज अ यूनिफॉर्म पैकिंग इन दॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम अच्छा अगर मैं पेपर या थिल या क्रोमेटोग्राफी की बात करूं यहां पे रिटेडेशनल फोर्स सिर्फ दो डायमेंशन से लग रहा है एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस ओनली इन टू डायमेंशन आई कैन सी दैट द रिटार्डेशनल फोर्सेस आर वर्किंग जबकि कॉलम के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल इधर है, है ना तो मेरे आस पास जैसे मैं ही कोई मॉलिक्यूल होता तो मेरे आस पास चारों ओर बीड्स है है ना तो थ्री डायमेंशनल रिटार्डेशनल फोर्स लगेगा इसका मतलब है कि अगर डिफरेंस बहुत ही मिनिस्क्यूल टाइप का हो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स तो वो भी इनहेंस होके आएगा इन अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस बात को आप ऐसे भी समझिए मान लीजिए एक स्प्रिंट रेस लगवाई जाए दो एथलीट हैं जो सेम टेक्निक से दौड़ते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सेम है तो अगर उनको मैंने 100 मीटर का स्प्रिंट करने को कहा व्हाट यू विल सी इज कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा है ना कौन विनर होगा कौन लूजर होगा ये पता लगाने के लिए मुझे बहुत ही स्लो मोशन कैमरे की जरूरत पड़ेगी है ना और बहुत ध्यान से मुझे उनका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना पड़ेगा ठीक है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्ट विनर नहीं बता पा रहा हूं वहीं पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप ऐसे समझिए कि ये एक हडल रेस है अब दोनों ने प्लेन ग्राउंड में दौड़ना तो सीखा पर अगर अब मैं बीच में हडल रख दू ना और किसी का परफॉर्म मतलब किसी की स्टेमिना बहुत अच्छी हो तो क्या होगा अब उसे जम करके जाना होगा हर एक हडल को है ना ऐसे में अब जिस पर्सन की टेक्निक ज्यादा बेटर होगी वो तेईस से आगे भाग जाएगा तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द हर्डल्स मैंने अब दोनों की टेक्निक्स में जो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस था उसे इन्हेंस कर दिया है ना देर आर मल्टीपल हर्डल्स इसका मतलब है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ऑलवेज इट विल बी हैविंग अ बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ हीट क्रोमेटोग्राफी चाहे वो पेपर हो चाहे थिन लेयर हो ठीक है तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इसे आप टी भी कहते हैं तो यहाँ पे आप यूज करते हैं एक हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम ठीक है और ये जो देख रहे हैं ना सेपरेशन डिस्टिंक्ट विनर आपको पता चल रहा है इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन और क्रोमेटोग्राफी के टर्म्स में रेजोल्यूशन क्या हुआ अगर आपने सेपरेशन करवाया दो मॉलिक्यूल्स का तो आप उन्हें अलग अलग वायल्स में कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप क्या यूज करते हैं यू गो फॉर हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम फिल्ड विथ फिल्ड विथ रेजेंस हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम फिल्ड विथ रेजेंस आप इसका यूज करते हैं ठीक है ना इट हैव अ बेटर रेजोल्यूशन नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इट हैव अ बेटर रेजोल्यूशन
as compared to sheet chromatography. तो शीट क्रोमेटोग्राफी से बेटर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इस रेजोल्यूशन को हम थ्योरटिकल या आप कह सकते हैं थ्योरटिकल प्लेट्स के टर्म्स में बताते हैं ठीक है तो इट हैव मोर नंबर ऑफ थ्योरटिकल प्लेट्स एज कंपेयर टू कॉलम क्रोमेट एज कंपेयर टू शीट क्रोमेटोग्राफी अब देखिए इस uh, थ्योरटिकल प्लेट्स का मतलब क्या होता है बस समझने के हिसाब से ही देखेंगे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे देखिए जैसे यहाँ पे दिखा दो मान लो कि मेरे पास दो कॉलम हो कॉलम ये रहा मान लो कि मेरे पास तरीके से दो कॉलम हो दोनों सेम डायमेंशन के हैं दोनों की लेंथ एल है अब अगर मैं इसे इमेजिनरी तरीके से डिवाइड कर दूं इनटू मेनी सेक्शन जैसे मैं कैसे डिवाइड कर दूं इस वाले को मैंने डिवाइड कर ठीक है तो ये जो आप एक एक जो देख रहे हैं ना ये देख रहे हो सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन ये सारे के सारे थियोटिकल प्लेट्स हैं और इधर कितने सेक्शन हैं दो सेक्शन से और हर एक थियोटिकल सेक्शन के अंदर देर इज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैपनिंग है ना और अगर आप थोड़ा और भी समय देते ना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हर एक सेक्शन में तो अब इससे ज्यादा सेपरेशन हो नहीं सकता था ठीक तो ऐसे कितने सारे सेक्शन है वन टू थ्री फोर और जितने ज्यादा सेक्शन होंगे उतनी ही अच्छी बात है ये उतनी बेहतर बात होगी तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास ज्यादा सेपरेशन आएगा जहां पे भी थ्योटिकल प्लेट्स ज्यादा होंगी यू विल हैव बेटर रेजोल्यूशन और सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ दो ही जगह पूरी तरीके से सेपरेशन हो पा रहा है तो कैसे ये आपको बेटर रेजोल्यूशन दे सकता है वॉट वी आर सेंग इज जहां पे थ्योटिकल प्लेट्स ज्यादा होती है समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी थ्योरेटिकल पेड ज्यादा होंगी ठीक है मोर विल बी द रेजोल्यूशन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ठीक है तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हमेशा ही थ्योटिकल रेजोल्यूशन यानी थ्योटिकल नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा है तो रेजोल्यूशन भी अच्छी आएगी ठीक है तो इस बात को नोट करिए आप फिर हम आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं हम लोग इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स एक है इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल रिटार्डेशन बाय द स्टेशन फेज एंड सेकेंडली इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल मोबिलिटी बाय द मोबाइल फेज है ना तो यहाँ पे हम दो बातें कह सकते हैं ओके okay. तो देता हूं मैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इट इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स एक तो है ड्यू टू डिफरेंशियल ड्यू टू डिफरेंशियल रिटार्डेशन बाई द स्टेशन फेस Due to differential retardation by the phase, ठीक है तो different different molecules, different different affinity के साथ stretching phase से interact करते हैं जो जितना interact करेगा उतना ही ज्यादा retard होगा है ना ठीक है दूसरी बात due to differential solubility due to differential solubility in the mobile phase due to differential solubility in the mobile ठीक है तो ये दो बातें हैं यहाँ पे तो आप नोट कर लीजिए due to differential retardation by the stretching phase and due to differential सोलिबिलिटी इन दिन चलिए फिर आगे बात करते हैं तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल देख लेते हैं इन द शीट क्रोमेटोग्राफी दैट इज ऑफ रिटेंशन फैक्टर रिटेंशन फैक्टर जिसको हम आर एफ वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिटेंशन फैक्टर अभी रिटेंशन फैक्टर क्या होता है तो जब आपने देखा था वहां पे एक्सपेरिमेंट जहां पे मोबाइल फेस कुछ ऊंचाई तक क्लाइंब किया था और जो वेरियस एनलाइट थे वो कुछ कम दूरी तक क्लाइंब किए थे तो इट इज द रेशियो ऑफ कितना सोल्यूट क्लाइम कर रहे हैं और कितना मोबाइल फेस क्लाइम किया है तो रिटेंशन फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्टेशन फेस सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाई सोल्यूट मॉलिक्यूल ठीक है एंड दैट बाई द सॉल्ट फ्रेंट That by the solvent friend.
ठीक है सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट फ्रेंट ठीक है तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे सोल्यूट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको तो दिखाने के लिए से वापस चलते हैं हम लोग ठीक है प्लेस से जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला है जैसे कि ये जो डिस्टेंस क्लाइम किया उसे मैं एक्स से दिखा रहा हूँ मैंने कहा ए यह ए यह बी और यह सी लेस से और जो मोबाइल फेस ने डिस्टेंस क्लाइम किया है उसे मैंने दिखाया वाई सेंटीमीटर से तो क्या हो जाएगा रेशियो विल बी एक्स से वाई वाई तो आर एफ वैल्यू विल बी इक्वल टू पॉलेस से सोल्यूट ए इट विल बी एक्स से अपॉन वाई तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो पीछे कोई यूनिट नहीं बचेगी तो आर एफ वैल्यू एक डायमेंशन लेस नंबर है ठीक है और क्योंकि मोबाइल फेस से आगे तो नहीं जा सकता सोल्यूट का मतलब है कि आर एफ वैल्यू जो होती है इट रेंजेस बिटवीन जीरो टू वन जीरो टू वन के बीच में रेंज करती है नाउ जो मोबाइल फेस के साथ जितना आगे जाएगा मतलब कि वहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो आर एफ वैल्यू भी बड़ी आएगी राइट तो इसका मतलब है कि जो स्टेशनिंग फेस के साथ रहना चाहेंगे उनकी आर एफ वैल्यू लो होगी और जो मोबाइल फेस के साथ रहना चाहते हैं उनकी आर एफ वैल्यू ज्यादा आएगी ठीक है so based on the rf value i can tell whether the molecule is liking ya part preferentially solubilizing in the mobile phase or it is partially getting retarded or you can say preferentially getting retarded by the stationary phase all right so yahan pe hum ye keh sakte hain ki larger the rf value larger the rf value more distance the solute travels the more distance the solute travels that is solute preferentially solute preferentially solubilizes in the mobile phase तो सोल्यूट प्रेफरेंशियली सोल्यूबलाइजेस इन द मोबाइल फेस और अगर आर एफ वैल्यू शॉर्टर होगी यस यू कैन से स्मॉलर स्मॉलर ज्यादा बेटर टर्म होगा आर एफ वैल्यू स्मॉलर द आर एफ वैल्यू सॉल्यूट प्रेफर्स द स्टेशन फेस और अगर आपको नेचर पता हो स्टेशन फेस का और मोबाइल फेस का आप ये भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या पसंद करता है इज द मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर तो ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते कि इफ द नेचर ऑफ 
स्टेशनरी फेस इन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस इज नोन then the nature of various analytes various analytes in the mixture jo bhi analytes the various analytes in the mixture is known the nature of various analytes in the mixture is known while looking at the rf value by looking at the rf value इस बात को नोट कर लीजिए आप ये हो गई बातें ठीक है चलिए ये बात आपने नोट कर ली ठीक है तो मान लीजिए कि मैं यहां पे आपको मिक्सचर देता हूं तीन मॉलिक्यूल्स का तीन मॉलिक्यूल का मिक्सचर देता हूं लेस से मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी इस तरीके से या ठीक है चलो इस तरीके से मैंने आपको तीन मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर दिया अब यहाँ पे ये जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है दे विदाउट एनी ऑर्डर दे आर सरीन ये है सरीन दूसरा है लेसे ग्लाइसिन और तीसरा है फिनाइल अलनी ठीक है तो इन तीनों में से जो सरीन है वो सबसे ज्यादा पोलर है सबसे ज्यादा पोलर है जबकि ग्लाइसिन ना तो पोलर है ना तो नॉन पोलर है जबकि फिनाइल अलनाइन इन सब में से मोस्ट नॉन पोलर है आपने क्या किया इसको एक पेपर के ऊपर अप्लाई किया है ना सेम एक्सपेरिमेंट है और पेपर के ऊपर अप्लाई करके फिर आपने इसे मोबाइल फेज में रखा होगा डिप करके फिर यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मूव किए होंगे ठीक है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोर्शन यहाँ से मूव किए इस तरीके से मूव ठीक है तीन अमाइनो एसिड ए बी और सी तो ये हमें दिखेंगे तो है नहीं तो हमने क्या किया एक बार जब मोबाइल यानी अप्रोप्रिएट लेवल की सेपरेशन हो चुकी है इस पेपर को मैंने लिया और ड्राई किया ड्राई करने के बाद इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया निन हाइड्रेन का निन हाइड्रेन क्या करता है ये फ्री अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है जो का सी अल्फा के साथ प्रेजेंट है अमाइनो ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करेगा और देता है ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स ब्लू या वॉयलेट कह लीजिए जो आपको कहना हो इट विल गिव यू ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स तो यानी आपने स्टेन कर लिया सो so, इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ गया है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन इनमें से सरीन है ग्लैक्सिन है और फिनाइल अलानीन है कैन यू टेल मी यहां पे क्या लगता है ए बी और सी क्या होंगे सोचिए तो पेपर किसका बना होता है सेलोस का वो पोलर होगा ठीक है तो अब सोचिए कि पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर तो अब आप सोचिए आपका आंसर क्या होगा ठीक है 
सो हम क्या देखेंगे ए क्या होगा तो ए विल बी सरीन क्योंकि वो सबसे नीचे रह गया वो स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है दूसरा क्या होगा तो बी इज योर ग्लाइसिन तो मोबाइल फेस के साथ थोड़ा आगे बढ़ा पर ज्यादा नहीं और सी क्या होगा तो इट विल बी फिनाइल अरनी फिनाइल अरनी ठीक है सो आपने देखा कि आपके कैसे तीन मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है तो अगर मान लो मैं इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दू मैं आपसे कहूं कि लेसे दे इज अ सोल्यूट ए क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई सोल्यूट ए है ठीक है सोल्यूट ए जो है डिस्टेंस मूव करता है लेसे ऑफ सिक्स सेंटीमीटर जब मोबाइल फेस मूव कर रही है मोबाइल फेस है मूव लेस से ट्वेल्व सेंटीमीटर मोबाइल फेस मूव किया है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो अगर मैंने आपसे बोला इन साइन टी इक्वल टू वन आर तो मैंने बोला आपसे कैलकुलेट आर एफ वैल्यू तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आर एफ वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट आर एफ वैल्यू तो क्या लगता है आर एफ वैल्यू क्या होगी तो आर एफ विल बी इक्वल टू सिक्स बाई ट्वेल्व दैट इज वन बाई टू हो जाएगी वन बाई टू का मतलब है जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ये तो सिंपल सा था ना पर अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं लेस से अब मैंने इसको छोड़ दिया मैं भूल गया था इसके बारे में और अब जो टाइम हो चुका है दैट इज फोर आवर्स चार घंटे बीत गए ठीक है तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फ्रंट भी आगे बढ़ गया होगा इवन सोल्यूट फ्रंट भी आगे बढ़ गया होगा क्या लगता है आर एफ वैल्यू को क्या हुआ होगा विल इट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट या इंफॉर्मेशन इनसफिशियंट क्या लगता है क्या होगा अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आर्स को बढ़ा दिया जाए वॉट डू यू थिंक सोचिए जरा तो वॉट विल हैपन कि आर एफ वैल्यू जो होगी इट विल रिमेन द कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं होगी क्योंकि जिस प्रपोर्शन से मोबाइल फ्रेंड आगे बढ़ेगा उसी सेम प्रपोर्शन से आपका सोल्यूट फ्रेंड भी बढ़ेगा तो आर एफ वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं होने वाली ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा देन आगे बात करते तो ये बात हो गई आपके इकोमेटोग्राफी के बारे में अच्छा इसके अलावा कुछ और बातें ठीक है और आगे बातें तो इसका मतलब है कि जनरली हम शीट क्रोमेटोग्राफी को क्यों यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल जैसे मान लो कि मैंने कोई नए प्लांट की स्पीशीज को आ, पाया अब मैं जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिनल कंपाउंड्स बनते हैं मैं क्या करूँगा लीफ को क्रश करूँगा उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स में ट्राई करूँगा ठीक है ताकि मैं लीफ को मैं मैं देख सकूँ कि क्या वहाँ पे आ, सारे सॉल्यूट्स अलग अलग हो रहे हैं क्या और डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या मुझे नए तरीके के मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं मैंने क्या किया मोबाइल फेस की तरह डिफरेंट डिफरेंट सॉलवेंट्स को ट्राई करूँगा लीफ को क्रश करो फिर सैम्पल को अप्लाई करो 
यू विल सी अब यहाँ पे मूव करेंगे है ना यू विल सी सेपरेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स और इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कैसे कैसे एनलाइट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ठीक है तो बेसिकली से आप शीट क्रोमेटोग्राफी का यूज कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ठीक है तो सेपरेशन तो हो ही रहा है मॉलिक्यूल्स का अब आप उसे आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रीवियसली हिस्ट्री प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल कंपाउंड्स के कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं हाँ अगर कोई नया कंपाउंड होगा वो भी नया आपको डिस्कवर हो जाएगा ठीक है कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ तो इट इज यूज फॉर कैरेक्टराइजेशन द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लांट है ना इसके अलावा और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं मैं प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ फिलहाल ठीक है उसके लिए यूज कर सकते हैं एंड इवन द कंसंट्रेशन जितना ज्यादा इंटेंस बैंड आएगा उतना ही ज्यादा यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ दैट एनलाइट इज देयर ठीक है तो जनरली हम शीट क्रोमेटोग्राफी को यूज नहीं करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल लेवल प्यूरिफिकेशन इट इज जस्ट एन एनालिटिकल टेक्निक और अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे प्यूरिफिकेशन करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ठीक है डिपेंडिंग ऑन की किस प्योरिटी का आपको सैंपल चाहिए है कि उसकी क्या कमर्शियल वैल्यू है क्योंकि जितना ज्यादा प्योरिटी डिमांड करते हैं उतनी ही ज्यादा कॉस्टिंग हो जाती है ठीक है तो चलिए यहां पे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि दिस शीट क्रोमेटोग्राफी इट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन कैरेक्टराइजेशन आप के लिए बेटर कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन कैटराइजेशन के लिए तो और भी चीजें लगेंगी ठीक है ये ज्यादा बेटर नहीं होगा सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन ठीक है एंड Knowing the concentration, knowing the concentration, के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है नाउ अब देखिए आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं आपने क्या किया आपने इस पेपर के ऊपर से अनोन सैंपल को लोड किया से आपने यहाँ पे अनोन सैंपल को लोड किया है इसे रन करिए है ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सेपरेट सेपरेट बैंड्स आ जाएंगे चलिए आने दीजिए यहाँ पे बैंड्स आ गए और इसी सेम आइडेंटिकल कंडीशन में यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे इस पेपर को आपने डिवाइड कर लिया है टू मल्टीपल सेक्शन साथ ही साथ क्योंकि फिर से बना देता हूँ इस तरीके से आपने पेपर को कई सारे कॉलम में डिवाइड कर लिया ठीक है बहुत सारे अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे अनोन एनलाइट को लोड करिए और इसे रन करिए सेम आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर आपको जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें भी रन करना है ना आपके पास प्योरीफाइड सरीन हो सकता है यू कैन हैव प्योरीफाइड अदर अमाइनो एसिड्स है ना इसके अलावा अगर मान लो कोई कंपाउंड होता है ना उन कंपाउंड को भी आप यहाँ पे लोड कर देंगे और एग्जैक्ट आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर आप उन्हें भी रन करेंगे ठीक है तो जैसे कि आपके पास जो अनोन एनलाइट है ठीक है ये आपके पास अनोन सैंपल है जिसकी एनालिसिस होनी है दीज आर ऑल स्टैंडर्ड्स सबको आपने एक साथ ऐसे किया फिर आपने इसे डिप कर दिया इन द मोबाइल फेस और अब मोबाइल फेस के ऊपर क्लाइम करेगा अब आप क्या देखते हैं कि जो अनोन सैंपल है वहां पे आपको ऐसे कुछ बैंड्स मिले होंगे लेस से स्टैंडर्ड्स के अंदर यहाँ पे एक बैंड मिला एक बैंड यहाँ पे मिला एक बैंड यहाँ पे मिला और एक बैंड लेस से यहाँ पे मिला ठीक है 
ओके यहां पे मिल गया तो क्या पता चल रहा है कि ये वाला एनलाइट क्या हो सकता है सो लेट्स दिस इज स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 4 पता चल रहा है स्टैंडर्ड 3 और ये वाला मैच खा रहा है यानी कि ये क्या होगा यही मॉलिक्यूल होगा ना मोस्ट प्रोबेबली और ये वाला फोर स्टैंडर्ड से मैच खा रहा है ठीक है इस तरीके से आपने कैरेक्टराइज कर लिया तो जितनी बार भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है आपको सारे स्टैंडर्ड्स को एक साथ रन करना होगा तभी आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई अदरवाइज क्या पता इसकी कंडीशन कुछ और हो जाए मतलब आज मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हो और जिस दिन आपने स्टैंडर्ड्स को रन किया था उस दिन ठंडी पड़ रही थी तो जिस वजह से आर एफ वैल्यू डिफर कर सकती है हम इस डिफरेंस को मिटाना चाहते हैं ना हमसे कोई गड़बड़ ना हो तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स को एक साथ रन करके देखना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका मॉलिक्यूल है कौन सा राइट तो इसको आप प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते अगर ऐसा करना है तो फिर गो फॉर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई हैं अबाउट दिस शीट क्रोमेटोग्राफी और जो हमने प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल बातें की है ना वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वॉट इज क्रोमेटोग्राफी उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज स्टेशन फेस एंड द मोबाइल फेस देन बेस्ड ऑन द स्टेशन फेस द क्रोमेटोग्राफी अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स इट कुड बी आइदर शीट क्रोमेटोग्राफी और अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेटली रेजोल्यूशन अच्छा होता है एंड इट इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल लेवल प्यूरिफिकेशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल पर्पसेस ठीक है और शीट क्रोमेटोग्राफी इट इज यूज फॉर द सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वी ऑल्सो डिस्कस द रिटेंशन फैक्टर एंड वी सॉ दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम The RF value will remain constant because the mobile friend and the solute they will move a proportional distance every time. ठीक है? So thank you so much. मिलते हैं next session में और आगे की बात continue करते हैं.